السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ രാത്രിയിലെ നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതോടൊപ്പം ആ നമസ്കാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും എല്ലാ കാലത്തും അത് നിർവഹിക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും റമദാനിൽ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ ആചരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ ചില വാചകങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് നമസ്കാരം അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം നിർബന്ധമായി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആലെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്വലാത്തക്കാനത്ത് അലൽ മുഖ്മിനീന കിറ്റാബം മോക്കൂത്ത തീർച്ചയായും നമസ്കാരം അഥവാ ഒരു ദിവസത്തിലെ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ട നിർബന്ധ ബാധ്യതയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് നിർബന്ധമായും എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഐച്ഛികമായ ധാരാളം നമസ്കാരങ്ങളുണ്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഈ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല ഓരോന്നിനും പലതരത്തിലുള്ള പദവികൾ ഉണ്ട് ചിലത് ചിലതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ചിലത് ചിലതിനേക്കാൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠത കുറവാണ് അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായ നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് 
രാത്രിയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന സുന്നത്ത് നമസ്കാരമുള്ളത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളും രാത്രിയിലെ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ് ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മുൻപായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രാത്രി നമസ്കാരം അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് ആ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അജ്ഞരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ സജീവമായി ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് ദീന് പഠിച്ച സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമമാണ് നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹരീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഒരു സമയവും കൂടിയാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യനിമിഷം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ വളരെ ശ്രദ്ധ വെക്കണമെന്നും ആ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ആശയം എന്താണോ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ആമുഖമായി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല രാത്രി നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സജീവമായി വിശദീകരിച്ചത് കാണാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം സൂറത്ത് സുമർ അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പരലോകം പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം മോഹിച്ച് പടച്ചുറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ പാതിരാക്ക് നിന്നും സുജൂതിലായും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവനാണോ ഉത്തമൻ അഥവാ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരലോകത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്ന ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നും സുജൂതിലായും രാത്രിയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവൻ ആ സത്യവിശ്വാസിയാണോ ഉത്തമൻ അവനാണോ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ളവൻ അതല്ല സത്യനിഷേധിയോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുന്ന രാത്രി കാലങ്ങളിൽ റബ്ബുമായി നിരന്തരമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി അത്യുൽകൃഷ്ടനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് കാഫ് അൻപതാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയം നീ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കണം രാത്രിയിൽ നിന്നും അല്പസമയം നീ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കണം നമസ്കാരങ്ങളുടെ പിന്നിൽ സുജൂതുകളുടെ പിന്നിലായും അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി മാത്രമല്ല സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ ആനന്ദ പുളകിതരാവുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ചില അടിമകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും മുത്തക്കികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അവരാവട്ടെ അവർ സ്വർഗങ്ങളിൽ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല അവർക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തോപ്പുകളിലും അരുവികളിലുമായിരിക്കും അവർ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിലും അരുവികളിലുമായിരിക്കും അവർ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ രാത്രിയിൽ കുറച്ചു മാത്രമേ അവർ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രാത്രിയുടെ അന്ത്യ വേളകളിൽ പാപമോചനം ചോദിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അൻപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം സൂറത്ത് ദാരിയാത്ത് അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം പഠി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല അവിടത്തെ ആനന്ദങ്ങൾ ഓരോന്നും അനുഭവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസിയുടെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു രാത്രിയിൽ അവർ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ രാത്രിയിൽ കുറച്ചു മാത്രം ഉറങ്ങുക അതേ സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത്താഴ സമയത്ത് പോലും പാപമോചനം തേടുന്നവരാണ് ആ സമയത്തും ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെയും സ്വഹാബത്തിനെയും പ്രത്യേകമായി പ്രത്യേകമായി എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതാ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ റബ്ബ് പഠിപ്പിക്കുമെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എഴുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം സൂറത്ത് മുസമ്മിൽ അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ല പറയുന്നു അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന റബ്ബക്കയാലമോ തീർച്ചയായും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അറിയുന്നുണ്ട് നീയും നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരിൽ ഒരു സംഘവും രാത്രിയിൽ മിക്കവാറും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ചിലപ്പോൾ പകുതിയും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ മൂന്നിലൊന്നും നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് നബിയെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വല്ലമയുടെയും അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തിൻ്റെയും ആ രാത്രി നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഇതാ പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണ് സൂറത്ത് മുസമ്മിലിൽ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവരെടുത്തു തരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ രാത്രി നിസ്കാരത്തിൽ സജീവമായി നിന്നു നിസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ധാരാളം സമയങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയോട് അതാ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ് നബിയേ രാത്രി നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചതാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയോട് സഹാബി ചോദിക്കുന്നു സുഇല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു രാത്രി നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് ചോദിക്കുന്നു ഫറദ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പറന്ന നമസ്കാരത്തിന്റെ പുണ്യത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ നമസ്കാരം ഏതാണ് നബിയേ അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മറുപടി പറയുന്നു രാത്രി നിസ്കാരമാണ് രാത്രിയിലെ നിസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ നമസ്കാരം എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രല്ല ഇത് മാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് സഹിയായ ഹദീസ് ഇമാം മുസ്ലിം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം 
ഷെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് മുഹറബിന നോമ്പാണ് ഫറദ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നമസ്കാരം അത് രാത്രി നമസ്കാരമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ സ്ഫടിക വീടുകൾ പളുങ്ക് വീടുകൾ അതും രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ ചില മുറികളുണ്ട് അതിന്റെ ഉൾഭാഗം പുറത്തു നിന്ന് കാണാം പുറംഭാഗം ഉള്ളിൽ നിന്നും വീക്ഷിക്കാം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സുന്ദരമായ ചില മുറികൾ ചില റൂമുകൾ അത് സ്വർഗത്തിനുണ്ട് നബിസലാഹുലിസ്വലം പറയുന്നത് ആർക്കുള്ളതാണെന്ന് അറിയുമോ ആർക്കാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആലനൽ കലാമ സംസാരം മൃദുവാക്കിയവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവന് നോമ്പിനെ തുടർത്തിയവനും രാത്രിയിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ സുഖ സുശുബ്ധിയിൽ ജനങ്ങൾ ആണ്ടുകിടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിഷ്കരിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു ഈ സ്ഫടിക മുറികൾ സ്വർഗത്തിലെ പ്രത്യേകമായ ഭവനങ്ങൾ അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രാത്രി നിസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് അവിടുത്തെ കാലിൽ നീര് കെട്ടി എന്ന് ഹരീഫുകളിൽ കാണാം ആയിഷ ബീബ് റതി അള്ളാഹുനെ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ചോദ്യം ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാവണ്ടേ ആയിഷാഹു അലഹി വസ്ലം ചോദിക്കുകയാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ മാതൃക ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണ് മുഗ്മിനുകളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു റമദാനിന്റെ രാത്രികളിൽ അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് റമദാനിന്റെ രാത്രികളിൽ മാത്രമല്ല മുല്ലയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ രാത്രികളിലും അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ സ്വഹാപത്തും അത് കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നു ഞാനൊരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനുണ്ട് അറിയുമോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ അനുയായികളിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബിയാണ് മാത്രമല്ല രാത്രി സമയത്ത് ഇരുട്ടത്തുകൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെളിച്ചമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആ അബാദ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന വടി അതാ പ്രകാശിക്കുന്നു അള്ളാഹു കരാപത്തു നൽകിയ മഹാനാണ് അബാദുബിന് ബിഷു റതി അള്ളാഹു അൻഹു കയ്യിലിരുന്ന വടി പ്രകാശിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ധാരാളം നന്മകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ സുഹാബി മാത്രമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകനെതിരെ സുഹാബത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോ അവിടെ മരിച്ചു വീണ ഷഹീദമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുഹാബികളിൽ നിന്ന് ഷഹീദായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനിയാണ് 
ഇങ്ങനെ ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഹത്വങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വലിയ ഒരു മഹത്വം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കൂടി രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാശ്രവണ മനോഹരമായ ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കർണപുടങ്ങളിൽ വന്ന് അലയടിക്കുകയാണ് നല്ല സുന്ദരമായ കിറാഹത്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇമാമിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രവണ സുന്ദരമായ ഖുർആൻ പാരായണത്തിൽ ലയിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ അതാ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഖുർആൻ പാരായണം കേട്ട് പ്രവാചകൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരുടെ ശബ്ദമാണത് അവിടുത്തെ കർണപുടങ്ങളിൽ കർണപുടങ്ങളിൽ വന്ന് അലയടിക്കുന്ന ശബ്ദം ആരുടേതാണ് അതാ പ്രവാചകൻ അല്പനേരം കാത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവിടുന്ന് ഐഷ ബിവിയോട് ചോദിക്കുന്നു ബിഷുറിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ ഐഷ ബി വെറുതെയുള്ളു ചോദിക്കാൻ കാരണം ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമ ആരുന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കും അത് മനസ്സിലായ ഉടനെ അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുകയാണ് ഏതാ സമയം രാത്രിയുടെ അന്ത്യ നിമിഷം ആരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യ നിമിഷത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹു അതാ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തേട്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മിലേക്ക് വെളിവാകുന്ന അഥവാ ഒന്നാൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ സുന്ദരമായ നിമിഷമാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ അതാ റസൂലുള്ളയും ഭാര്യയും നിസ്കരിക്കുന്നു പാരായണം ചെയ്തത് വെറുതെ അല്ല അവിടുന്നും നിസ്കരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് പാത രാത്രി സമയത്ത് പാത രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന പാതിരാത്രി സമയത്ത് പള്ളികളിൽ നിന്നും കുത്തുബിയത്തിന്റെയും മറ്റതിന്റെയും ഒക്കെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു അതേസമയത്ത് സുന്ദരമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രി നിസ്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഖുർആൻ പാരായണം എത്ര സുന്ദരമാണ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ അലിസ്ലം അത് കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുദിന് നീ കരുണ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനേ ഇങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ കാണാം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഹാബിമാർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന താപിഴീങ്ങളുണ്ടല്ലോ താപിഴീങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവരും ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നവരാണ് മഹാനായ മനസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അത്യുത്തമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറയും മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്ത വിഷയാണ് ശരീരം അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങൂല പൊങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല ആ സമയത്ത് ആ പ്രയാസങ്ങളെ സഹിച്ച് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതും അതുപോലുള്ള കർമ്മങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ അസീസ് റതി അള്ളാഹു അനു പറയുകയാണ് മാത്രല്ല സുഫിയാൻ സൗരി പിൽക്കാലത്ത് വന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടയാള് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ലയെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന സുഫിയാൻ സൗരി അതാ അദ്ദേഹം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ യുവാക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് ആരാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ യൂസുഫ് റഹ്മുല്ലാ അദ്ദേഹം സുഫിയാൻ സൗരി റഹ്മുല്ലയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതാ മഹാനായ സുഫിയാൻ സൗരി റതിയല്ലോ റഹ്മുല്ലാ അദ്ദേഹം അതാ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് 
ഓ യുവാക്കളെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചോളൂ മാതും തും ഷബാബ നിങ്ങൾ യുവാവായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ ഇതെല്ലാം തുസ്വല്ലൂ അൽയോമഫമത്ത ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഈ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ വഴിയും കുത്തി അടക്കുമ്പോഴാ രാത്രി നിസ്കരിക്കാം സാധ്യമല്ലല്ലോ ആ സമയത്തൊന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കറിയോ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കാണാം അദ്ദേഹം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ രാത്രിയിൽ എഴുന്നൂറ്റ് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ പിന്നെ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹ്മുള്ളയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇത്രയും സൂചിപ്പിച്ചത് രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ രാത്രി നമസ്കാരം അത് പല പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും പിൽക്കാലത്തും പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ നിസ്കരിച്ച പഠിപ്പിച്ച വിഷയം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഈ രാത്രി നമസ്കാരം അഥവാ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുബഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ട് ഫറുദുകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന രാത്രി നമസ്കാരം ആ രാത്രി നിസ്കാരം അതിന്റെ റെക്കാറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ട് ഈ വിഷയം ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു പ്രശ്നമാണ് രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് പ്രയാസപ്പെടണ്ട വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഒറ്റ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമി ആണല്ലോ രാത്രി നിസ്കാരം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നത് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചത് അവ പ്രവാചകനാണ് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെ റെക്കാറ്റുകളും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി നിസ്കാരവും പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യാജം പറയലാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം അവിടുന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കാവുന്ന ഏതൊക്കെ നന്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടി നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ തിന്മകളുണ്ടോ അതൊക്കെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടാണ് അവിടുന്ന് യാത്രയായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ കാറ്റുകൾ എത്ര എന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ നടത്തിയ ദൈവത്തിൽ റസൂൽ കൊണ്ടുവന്ന രിശാലത്തിൽ അവിടുത്തെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ ന്യൂനതയുണ്ട് എന്ന് പറയലാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് രാത്രി നിസ്കരിച്ചു സ്വഹാബികൾ നിസ്കരിച്ചു അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ അവരെല്ലാം നിസ്കരിച്ചു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ശരി എത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായ നിസ്കാരമാണ് എത്രയാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഉത്തരമുണ്ട് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ റമദാനിൽ പ്രവാചകന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൈഫിയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് കാരണം സാധാരണ രാത്രി നമസ്കാരങ്ങൾ ആ രാത്രി നമസ്കാരങ്ങൾ വ്യക്തമായ സഹാബത്തിന് അറിയാം തറാ റമദാൻ വരുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായ വല്ല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടോ റമദാനിൽ പ്രത്യേകമാണോ പ്രത്യേകം വല്ല നിസ്കാരവുമുണ്ടോ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് റമദാനിൽ പ്രത്യേക നിസ്കാരമാണ് തറാബിഹദ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് റക്കായത്താണ് പിന്നെയോ എല്ലാ സമയത്തും ഉള്ളത് വിത്രാണ് പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് അപ്പൊ രണ്ട് റക്ക രണ്ടു തരം നിസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വരില്ലേ അതിനെയൊക്കെ തകർത്തെറിയുന്ന വാചകമാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു സഹാബി വന്ന് നബിയോട് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹുലമയുടെ രാത്രി നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചതാഹുന്നയോട് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷബി പറയുന്നു മാസമോ അല്ലാത്ത മാസമോ ഏത് മാസത്തിലാണെങ്കിലും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ രാത്രി നമസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല 
നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ റമദാനിലാണെങ്കിലും ചൊവ്വാലാണെങ്കിലും ദുൽഖയിലും ദുൽഹിച്ചയിലും ഹെറബിലും സഫറിലും ഒക്കെ പതിനൊന്ന് ഒക്കെ പതിനൊന്നര കാലത്താണ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അത് ഒറ്റയായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് വിത്രന്നാണ് രാത്രിയിൽ അല്പം ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒറ്റയായി നിസ്കരിച്ചാൽ തഹജുതും വിത്രും ലഭിച്ചു ഇനിയോ റമദാൻ മാസത്തിൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അഥവാ നാലര കാറ്റുകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകമായ വിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് സുദീർഘമായി ഓതി ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാബുല്ലൈലി എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അതിന് തറാവീഹ് എന്ന് പറയുന്നു തന്റെ പത്തുഹുൽ ഭാര്യ രേഖപ്പെടുത്തിയ വാചകം അതാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ക്യാമുല്ലയിൽ തന്നെയാണ് തറാവീഹ് പ്രത്യേക വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾ അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത സംഗതിയാണത് പറഞ്ഞ വാചകം നോക്കാം ജനങ്ങൾ അത്തമത്തു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന്റെ ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന്റെ ഇടയിൽ ഇലൽ ഫജിരി സുബഹി വരെയുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് റസൂൽ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് പതിനൊന്നിറക്കായത്താണ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ഈ രണ്ടിറക്കായത്തിലും അവിടെ നിന്ന് സലാം വീട്ടാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൊണ്ട് വിത്രാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒറ്റയാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു മാസങ്ങളിലോ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ പ്രവാചകൻ അവിടെ ഒരു റമദാനിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ചു പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ചു സഹാബകൾ സംഭവം പറയലുണ്ട് പറയാണ് നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരിക്കലിനോട് പറഞ്ഞു ആ എന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പാതുക്കൽ ഒരു പായ വിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് വിരിച്ചു അതിനുശേഷം നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം വിശാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് സുന്നത്ത് ഈ ഹയാമുല്ലയിൽ നിസ്കരിച്ചു അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു സുദീർഘമായ നിസ്കാരം അതാണ് ആയിഷബി പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ച് നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് പ്രവാചകൻ സലാസിമയുടെ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് ദൈർഘ്യം അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു സഹാബികൾ ചില ആളുകൾ പിന്തുടർന്നു പിറ്റേ ദീ വിവരം കാട്ടു ദീ പോലെ പടർന്നു കുറെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി പിറ്റേ ദിവസം പ്രവാചകൻ സലാസിമ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പിന്നെ രാത്രി നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുന്നു ആ രാത്രി നിസ്കാരത്തിൽ അന്ന് കുറെ അധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതുപോലെ സജീവമായി പള്ളി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ദിവസം പള്ളി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് നിറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇഷാദിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നബിതങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങിയില്ല എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം അത്താഴത്തിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ പ്രവാചകൻ സുലാസിലും വന്നില്ല പിന്നീട് പ്രവാചകൻ സുലാഹാബികളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാചകം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഉത്സാഹവും ആവേശവും ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്നെ ഭയ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആ ഭയം കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാതിരുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദ് വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ നമസ്കാരം മൂന്ന് ദിവസം നിസ്കരിച്ച റക്കാഴ്ത്തുകൾ എത്രയാ ആ എല്ലാ പല ആളുകളും പറയുന്നു നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ സ്വഹീഹായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ മാത്രമല്ല ഇമാം ഇബിൻ ഹജലസ്ഫലാന് തൻ്റെ പത്ത് ഹുൽബാരിയിലും അതുപോലെ ഇമാം അതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ സുയൂത്തിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിൻ ഹുസൈമ അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ ഹിബാനെ പോലെയുള്ള ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് സ്വഹീഹായി പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസുണ്ട് അഞ്ചാബിർ റതിയാഹു അൻഹു ജാബിർ റതിയാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ാഹു അലൈവല്ലം 
ഇബ്സലാഹു അലൈഹിസ്സലാം റമദാൻ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചു തമാന റകഅത്തിൻ സുമ്മ ഔതറ എട്ട് റകഅത്തു നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ വിത്രും നിസ്കരിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ രാത്രി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തറാവീഹ് നിസ്കാരം അഥവാ റമദാനിന്റെ രാത്രികൾ നിസ്കരിച്ചത് എത്ര ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അത് കൃത്യമായും സ്വഹാബി പഠിപ്പിക്കുന്നു 11 റകഅത്ത് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിനു ശേഷം റമദാനിലെ ഈ രാത്രി നിസ്കാരം അതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ട് അല്ല ആളുകൾ പറയുന്നു അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പതിനൊന്നോ ഇരുപതോ അഥവാ എട്ടോ ഇരുപതോ ഇതാണോ ചർച്ച അത് മാത്രമല്ല പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഥവാ ഫിഖി പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ എട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എട്ടോളം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എത്ര പറയാ ഒരു ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ പറയുന്നു അത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് റക്കായത്താണ് വേറെ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്താറ് റക്കായത്താണ് വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിനാല് റക്കായത്താണ് വേറൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് റക്കായത്താണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് റക്കായത്താണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത് റക്കായത്താണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു പതിനാറ് റക്കായത്താണ് വേറെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എട്ടോളം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിസ്കരിച്ച രാത്രി നിസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയുമല്ലോ അവിടുന്ന് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ആയിഷബീഹുറതിയുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മൂന്ന് ദിവസം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അതെത്രയെന്ന് ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു പതിനൊന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് റസൂറുള്ള നിസ്കരിച്ചത് എന്ന് ദുർബലമായി മുൻകത്തി ആയി മൊഴബലായി മുതുതറമായി ഇങ്ങനെ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പ്രകാരം തള്ളാൻ പറ്റിയ അഥവാ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ചില നിവേദന പരമ്പരയിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അത് റസൂറുള്ള ചെയ്തതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാതെ റസൂറുള്ളയിൽ നിന്ന് സഹിഹായി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഞാനൊരു കാര്യം ഫത്തുവകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇബൻ ഹജൽ ഹൈതബി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫത്താവൽ കുബറ അതിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ിക്കുകയാണ് <laughs> സ്വഹിഹായി വന്നിട്ടേ ഇല്ല സ്വഹിഹായി വന്നിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സ്വഹിഹായ ഒരു റിപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സുയൂത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഷാഫി മധുഹബിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആള് കേരളക്കരയിൽ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അൽഹാവീലിൽ ഫതാവ അൽഹാവിയിലിൽ ഫത്താവ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ രാത്രി നമസ്കാരം തറാബിഹ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഏതാണ് ആ ഹദീസ് എന്നറിയുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഇബിന അബ്ബാസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസ് ഇബിൻ അബി ഷൈബ തന്റെ മുസ്നദിൽ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആ മുസ്നദിൽ എടുത്തു കൊടുത്ത ഹദീസ് ഇതാ സുയൂത്തി തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇബിൻ അബ്ബാ ശ്രുതി അള്ളാഹു എന്ന് നിവേദനം വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനി സുയൂത്തി തന്റെ അൽഹാബിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്താ കുൽത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് തെളിവ് പിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല തെളിവിന് പറ്റാത്തതാണ് ഈ വിഷയം തെളിവിന് പറ്റാത്ത ഹദീസാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഹദീസിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഉസ്മാൻ അബു ഷൈബത്തുൽ കൂഫി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ആളെ കുറിച്ചും ആ ആളെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇയാൾ മനുഷ്യനല്ല യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലാത്തവൻ ഇദ്ദേഹം സിഖത്തല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബർ റഹ്മുഹുള്ള പറയുന്നു അവർ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആ വാചകം ആ ആൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് കുറ്റമുണ്ട് എന്നറിയിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഞാനല്ല സുയൂത്ത് തന്റെ അൽഹാബിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വാചകമാണ് മാത്രമല്ല വഖാലൻ നസായി ഇമാം നസായി പറയുന്നു മത്തുറൂക്കുൽ ഹദീസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹദീസ് എടുക്കപ്പെടുകയില്ല ഖാൽ മുസ്നീഫി തഹ്ദീബിഹി അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് വിശാരദനായ പണ്ഡിതൻ മുസ്നീ തന്റെ തഹ്ദീബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അബു ഷൈബ ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഉസ്മാൻ ലഹു മനാകീർ മുങ്കറായ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണിയാൽ മിൻഹാ അദ്ദേഹം മുങ്കറായ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ പെട്ടതാണ് ഹദീസ് അന്നഹു ഹദീസ് ഒരു ഹദീസ് എന്ത് അന്നഹു കാന യുസ്വല്ലി ഫി റമദാന അന്നഹു കാന യുസ്വല്ലി ഫി റമദാന 20 റകഅത്തം വൽ വിത്ർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റമദാനിൽ 20 റകഅത്തും വിത്ർ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹദീസ് ഇദ്ദേഹം മുങ്കറായ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാരാ എന്നാരാ പറയുന്നത് ഹദീസ് നിദാന ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ മുസ്നി തന്റെ തഹ്ദീബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല വീണ്ടും പറയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാണ് വഖദ് അല്ലാഹ് അഫഹു അഹ്മദ് വബിൻ മുഈൻ വൽ ബുഖാരി വൻ നസായി വബു ഹാതിമ അൽ റാസി വബിൻ അദീൻ വബു ദാവൂദ് വ തിർമദി എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഒട്ടുമിക്ക പണ്ഡിതന്മാരും ആരൊക്കെ അഹ്മദ് റഹ്മഹുല്ലാഹ് ഇബ്നു മുഈൻ ഇമാം ബുഖാരി ഇമാം നസായി അബൂ ഹാതിമ അൽ റാസി ഇബ്ന അദീ അബൂ ദാവൂദ് വ തിർമദി എല്ലാവരും ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ ഹദീസ് അംഗീകരിക്കപ്പെടൂല മനസ്സിലായോ يَنِيَمْ سُيُوتِ دَوْدَرِ تُدَرِّ غَيَانَ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ نَيْسَ أَبُورِي لَيْسَ بِالْقَبِيِّ إِتَهَمْ قَبِيَ اللَّهِ إِنَّنَا پَنْدِذَنْ مَا رَايَ پَنْدِذَنْ مَا رَمُلْوَنُمْ وَرَالَ كُوْدِ يَامْ بَرَيَانَ مَا سُيُوتِ رَيْكَ پَدُتْنُ وَقَالَ صَالِحِ بَنَ مُحَمَّدُ الْبَغْدَادِ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ദുർബലനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയില്ല കണ്ടോ സുയൂത്തി തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ലം ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹദീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മൊത്തത്തിൽ വിശദീകരിക്കട്ടെ ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല 
സുഹീഹായ ഹദീസുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നും അതാണ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന ഹദീസാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയത് ഇനി മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് സുയൂത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിൽ പിന്നെ നിത്യമായി നിലനിൽക്കാറുണ്ട് ഏതുപോലെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അസുറു നമസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ അസറിന് മുമ്പ് ഒരു സുന്നത്ത് റസൂർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ആ സുന്നത്ത് ഒരിക്കൽ വിട്ടുപോയ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആ സുന്നത്ത് നിർവഹിച്ചു അസറിന് ശേഷം നിർവഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവാചകൻ നിത്യമാവുകയും ചെയ്തു നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയം കൂടിയാണ് എന്നിട്ടും പ്രവാചകൻ അതങ്ങ് നിത്യമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സുയൂത്തി പറയുന്നു ഇരുപതിറക്കായത്തു നിസ്കരിച്ചു അതൊരൊറ്റ പ്രാവശ്യമാണെങ്കിലും പിന്നെ അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല ആയിഷ ബീവിയുടെ മുന്നിൽ അത് വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല പറഞ്ഞു الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب احب الي به و 11 ركعه يلك ايتو مشتمايد عمر رضي الله عنه جنങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതണ്ടല്ലോ ഏതാണത് 11 റക്കഅത്ത് വഹിയ സ്വലാതു റസൂലില്ലാഹ് അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നിസ്കാരമാണ് തറാവീഹ് റമദാനിലെ റസൂൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങളെ ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത് ആ പതിനൊന്നിറക്കാത്ത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇജിത്തിഹാദല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു പതിനൊന്നിറക്കാത്ത് വിത്തോട് കൂടിയാണോ അതെ പതിമൂന്ന് റക്കാത്ത് ഏകദേശം അടുത്തു വരും കാരണം ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ മിസ്ലാസ്ലമ പതിമൂന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെട്ട ചില റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട് കാല അദ്ദേഹം പറയാണ് വലാതിരി എനിക്കറിയില്ല എവിടുന്നാണ് ഈ അധികരിച്ച റക്കാറ്റുകൾ വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ പതിനൊന്നായിരുന്നു റസൂല നിസ്കരിച്ചത് ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് കടന്നു വന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തിനാലും ഉള്ള റക്കാറ്റുകൾ എവിടുന്നാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബിലല്ല സുയൂത്തിയുടെ അൽഹാവി അതിന്റെ രണ്ടാമധ്യ രണ്ടാമ രണ്ടാം വാള്യത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ കാണാം ചിലപ്പോൾ പേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ വാള്യത്തിൽ ഈ വിഷയം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇബിൻ ഹജ് അല്ല സ്കലാനി തന്റെ ഫത്തുഹുൽ ബാഹരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നേരത്തെ നേരത്തെ സുയൂത്തി പറഞ്ഞ അതേ ഹദീസ് എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫത്തുഹുൽ ബാരി പറയാൻ അബു ഷൈബ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ആരാണ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആരിൽ നിന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് ആ ഹദീസ് ഏതാ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹദീസ് 
അതിന്റെ പരമ്പര ദുർബലമാണ് മാത്രമല്ല വക്കത് ആറബഹു ഹദീസ് ആയിഷ ആയിഷബീവിയുടെ ഹദീസിനോട് അത് എതിരാകുന്നുമുണ്ട് ഏതാ ഹദീസ് ഹാദല്ലീഫി സൊഹീഹൈനി ആ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒക്കെ സൊഹീൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ ഷബീബിയുടെ ഹരീസ് പ്രവാചകന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അറിയുന്നവരാണ് ഐഷബീവി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിൽ പ്രവാചകൻ രാത്രിയിലെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് മറ്റാരെക്കാളും അറിയുന്നയാള് ആയിഷബീവിയാണ് എന്നിരിക്കെ ആ ആയിഷബീവി പറഞ്ഞ സുഹീഹൈൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിനോട് എതിരായ ഹദീസുമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ ഇബിൻ ഹജർ അസ്ഫലാനി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോ ഷാഫി മദുബല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു തള്ളിച്ച ഞാൻ ഈ പറയണം മൂന്നാളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ബഹുവചനം വരാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ആയി നിന്നാ മൂന്നാളെ പേര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മൂന്നാളുകൾ പ്രവാചകൻ സുലാസമ തറാവി നിഷ്കരിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹദീസുകൾ ദുർബലമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രസൂല നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് റമറതി അള്ളാഹുനാണല്ലോ പിന്നീട് ഇത് ജമാഹത്തായി നിർവഹിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ മൂന്ന് ദിവസം റസൂൽ വന്നു നിസ്കരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റസൂൽ വന്നിട്ടില്ല അബൂക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളഹാന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ തുടർന്നു പിന്നെ ഉമർ റതി അള്ളഹാന്റെ കാലത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ തുടർന്നു പിന്നീട് ഉമർ റതി അള്ളാഹു ഒരു ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നത് അത് എത്രയാ അത് എത്ര കാത്ത അതും പതിനൊന്ന് തന്നെ അതും പതിനൊന്ന് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീസിൽ സംഭവത്തിൽ കാണാം അതാ ജനങ്ങളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഓരോ രൂപത്തിലാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിന് അബ്ദുൽ പറയുന്നുവിനോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു റമദാനിന്റെ ഒരു രാത്രി പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ജനങ്ങൾ വിഭിന്നമായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടെയും തെറ്റയുമായി നിസ്കരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നു ചില ആളുകളോടൊപ്പം ചെറിയ ഒരു സംഘം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് റഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൂന്ന് മുതൽ പത്തിന്റെ ഇടക്കുള്ള എണ്ണത്തിനാണ് പറയപ്പെടുന്നത് റഹത്ത് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളായി ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ ആ സമയത്ത് പറയുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് തീരുമാനിച്ചു കീഴിൽ അതാ സമൂഹത്തെ എല്ലാവരെയും കീഴിൽ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ ഖാൻ റദി അള്ളാഹു പറയാണ് ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم بإن وردو سمتهم قلي ليك برم بول أدا إمام عندك إلى جرنغ لله برم وتكتا يدس كريكنو آن سميت من رضي الله برجو نعمة البدعة هذه إذا أنا نل بدعة إذا أرتن دا إذا أرى بطية بطية آجارم إذا أرى بلا دو دور آجارم وانا نل دور آجارم تنن نل دور آجارم إن نل مارا چاين أرتن من دا ഭാഷാപരമായ പ്രയോഗമാണ് പണ്ഡിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും പറയാണ് ഭാഷാപരമായ പ്രയോഗമാണ് കാരണം ഈ വിഷയം ശരിക്ക് റസൂൽ ചെയ്യാത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരിക്കലും ഉമർ അതി അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ റസൂർ അല്ല ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം ഇല്ലാതിരുന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഭാഷാപരമായി ബിദാത്തി അതിനെ പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം എത്രയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഇമാമിന്റെ കീഴിൽ ൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ നിസ്കാരം എത്രയായിരുന്നു അതാ നമുക്ക് കാണാം ഇമാം മാലിക് റഹ്മുല്ല തന്റെ മുഖത്തയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് 
عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر 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 عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة محمد بن يوسف لنم أدهم ريبورت جيدنو عاري لنم سائب بن يزيد رضي الله لنم ريبورت جيدنو أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلبه عرود أبي بن كعب وتميم الداري أبي بن كعب رضي الله عنه من عرود تميم الدار رضي الله عنه من عرود رند قارئين لون هذا القرآن ما نبعد من الله القرآن الناي بارا ينتهي من قارئين لون أبرود قلبه كنوا أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة Jangan kalau kita imam itu kan, kita terus kaya tuh skiri kan, pada itu kita kaya tuh skiri kan, marilah Allah. Nato, yang nato wakad kian al qari, wakad kian al qari uyakro ubil miin. Orang utgara ni imam qari, ada nur kan kira ayat tu kalau dum, dudin dudin na ayat tu kalau dia kerjakan karena imam ini pendudun na. Mamumgal perayaan sahabi maru malah tu berumah keperayaan. Hatta kunna nahtu mido ala alasa min tuul al qiyam. Ad dayir kema ya qiyam gar nam nurtan gar nam. Nangal badi gal al kutti pide chunal kar nda yurunu. Ama kunna nansuri fu illa fi furu al fajr. A subahi yodat tu samayam fajr nda samay tala ad nangal firinju boi tila. Atra sudir kema ya nis kar ma yurunu adu yan sahabi maru reka pide tu gayan. Kanto ninggal. Kanda, apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niskari cede pada dunia, Sahabi gal niskari cede pada dunia, Marani Allahu Anhu ada, Orang Imam inda kiri la kiri polum niskari cede pada dunia dan ne, yang nahl, Imam Malik rahimahullah tan de mukhtar il drega padatia ini hadis, adu boleh matter hadis gudi kana, yang dahane, adu lola de, Prabati gan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisker itu nisker, miri bati muna ada nu dorba le mai paranya tu boleh. Ibu daya um cile alu gal angen paranya tuh nul. Yenda paranya tu cile alu gal paranya. Prabati gan sal bena. Umar di Allah hujan minde kiri. Angenye naru bahi itu nisker am adat trayan. Adu miri bati muna ana. Iri bati muna ana karen nasi yakum muna fi zaman Umar. Radhi Allah hujanhu. Bithalat muhsiri nerkaa. Bishirin raka itu belibet belibet ter, ingat nak kau report ke kanam? Jangan engel, mara di Allah hune kahat itu, ini benda raka itu mitrum, alik ini benda muda raka itu skiri ciri tu yang nak kanam hadis itu, ini hadis sokka durbala mana? Adi ni hamala lelo paraya, palapur malgal paraya arinde, mujai di galik anu gula mai beri nado kap swahih, awur kanu gula alenggilo adok kap durbala ane, durbala ane adi ni hamala bandi damari paranya nallya. Ah hadis ini perempuan perisod itu guna untuk purbi kerana ayat pandi dan mar rega perdi dia malu baik kena di. Hadal hadis itu ayifun, alangkah ini senat itu ayif, alangkah ini yang mar du dan, yang mungkaran, yang sekat tidak, kavi tidak, yang nak perayaan lalat, kerjanya boleh hadis itu bicara dan mar ayat hadis ini zaman sastra pandi dan mar itu dengar ni kalau ada malu dari kara lalat. Apa dah tu dari kumpul manusia kena di. Atteram perwatan engel cayu na adu gel. Tetapi turbala umat yang bersih itu adalah nilkun nadi yang nak karya mana orang kena tu yang ini sangat betul suci pikuaya anda. Ini engkau lakukan. Ini bersih itu ada dua hadis juga lah. Macam hadis itu kita tahu. Akbar nabi nabi bin an 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 yazid an yazid bin khuzayfa an sahib bin yazid. Kala kanu yakumun ala ahdi umar bin al khattab radhi Allahu anhu fi shahir ramadan. بعشرين ركعة. هذا سائب من يزيد نهرت يعني رحمة الله بشيء حديث بارجع سائب من يزيد لنا نه سائب من يزيد رحيم رحيم رضي الله عنه ولينا ابن يزيد بن خصيفة هذا هتنا بريء ابن أبي ذئب رحمة الله حديث الكلام آثار لا سبب تلكانام عمر رضي الله عنه من دكالة جنگل نسكر يكارون دايرون ندى يربط ركعة تان بين نبي ترومان Yang mana paraya perlu dengar hadis ini. Apo, orang ramai yang dengar dua darah hadis itu gel. 